Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to start unit number 4, Software Project Cost Estimation. And this is for 12 marks. Okay, so let's get started. My name is Diptesh and I am teaching you Software Engineering. And in this video, we are going to cover point number 4.2, that is metrics for size estimation. Okay, in that there are two points, line of code and functional point. And function point. What is it? आप प्रोजेक्ट का साइज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कितना प्रोजेक्ट बड़ा है कितना प्रोजेक्ट छोटा है या फिर मीडियम है वो किस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे वी विल डिसाइड ऑन द लाइन ऑफ कोड्स एंड फंक्शन पॉइंट्स अभी ये क्या है लेट्स डिस्कस ओके सो सो व्हाट आर द मैट्रिक्स फॉर साइज एस्टीमेशन अभी साइज एस्टीमेशन क्या है वो पहले समझते हैं ओके इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैट्रिक्स फॉर साइज एस्टीमेशन आर टेक्निक used to measure how big a software project is मतलब जो आप software बना रहे हो वो कितना बड़ा है कितना छोटा है वो determine करने के लिए हमें लगता है matrix for size estimation clear तो they give an idea of the amount of work, effort, cost and time required to build a software तो ये matrix हमें क्या देते हैं कितना हमें काम करना पड़ेगा कितना वर्क करना पड़ेगा कितना एफर्ट लगेगा कितना समय लगेगा कितना कॉस्ट होगा वो किस चीज पर डिपेंड होता है लाइन ऑफ कोड एंड फंक्शनल पॉइंट्स पर डिपेंड होता है ठीक है थिंक ऑफ इट लाइक मेजरिंग अ साइज ऑफ हाउस बिफोर कंस्ट्रक्शन ठीक है अभी आपको घर बनाना है तो घर बनाने से पहले आपको साइज आप मेजर करते हो कितना एरिया है हमारा तो उन पर आप क्या डिपेंड करता हो कितना मुझे वर्कर लगेंगे कितना मुझे मटेरियल्स लगेंगे कितना मुझे टाइम लगेगा गया प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए तो वो सब एरिया पर डिपेंड होता है लाइक दिस वे तो वैसा ही अगर आपको एक सॉफ्टवेयर का आपको मेजर करना है कि कितना समय लगेगा कितना कॉस्ट लगेगा कितना एफर्ट लगेगा वो किन बेसिस पर होता है लाइन ऑफ कोड एंड फंक्शन पॉइंट पर होता है क्लियर सो दो कॉमन मेट्राइस है फर्स्ट वन इज लाइन ऑफ कोड एंड दूसरा है फंक्शन पॉइंट्स अब लाइन ऑफ कोड रीड करते हुए समझ समझ में आता है कि कोड मतलब एक कोड में जितने नंबर ऑफ लाइंस हो गए वो उन पर हमारा कॉस्ट डिपेंड होगा फंक्शन पॉइंट मतलब जितने हमारे या फिर सॉफ्टवेयर में या फिर प्रोग्राम में जितने फंक्शन हो गए उन फंक्शन पर हमारा कॉस्ट डिपेंड होगा टाइम डिपेंड होगा एफर्ट डिपेंड होगा क्लियर तो वो बेसिक समय को बताया नाउ लेट इज गोइंग डिटेल लाइन ऑफ कोड मतलब क्या होता है मेजरिंग साइज By counting the number of lines in the program source code. मतलब जो भी source code है, जो भी program है, उन program में कितने अपने lines लिखे हैं total, उन basis पर हम हमारी works work कितना work लगेगा, कितना effort लगेगा, या फिर कितना cost लगेगा, कितना time लगेगा, वो determine कर सकते हैं. Clear? Example देखो, a project has twenty five thousand line of code. LOC मतलब line of code. अगर एक project है उसमें twenty five thousand line of code है, मतलब एक सॉफ्टवेयर बनाया है वो एक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में 25,000 लाइन ऑफ कोड है तो हम वो एस्टिमेट कर सकते हैं एफर्ट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्रोडक्टिविटी तो एक सिंपल सा एग्जांपल आगे मैंने बताया वो हम देख लेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी बस समझो कि लाइन ऑफ कोड में क्या होता है एक प्रोग्राम है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर सोर्स कोड है उसमें हमने कितने लाइन लिखे है कोड के वो ओके सो दूसरा है फंक्शन पॉइंट ओके मेजर साइज साइज बाय काउंटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम टू द यूजर इनपुट आउटपुट फाइल एक्सेट्रा मतलब हम क्या मेजर करते हैं फंक्शनैलिटी वो सॉफ्टवेयर uh, क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है एक यूजर को ओके okay, मतलब इनपुट एक फंक्शनैलिटी आउटपुट दूसरा फंक्शनैलिटी ओके okay, एक जो फाइल होगी वो फाइल हम सेव कर रहे हैं वो हमारे तीसरी फंक्शनैलिटी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस वे वराइटीज ऑफ फंक्शनैलिटीज होते हैं तो उन फंक्शनैलिटीज पर ये फंक्शन पॉइंट्स होता है तो उन बेसिस पर हम कॉस्ट एफर्ट प्रोडक्टिविटी वो सब हम फाइंड कर सकते हैं क्लियर ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है बस आपको समझ समझ लो अभी बस वो बेसिक में क्या होता है ओके इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो फंक्शनल पॉइंट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होती व्हाट इज इंडिपेंडेंट मतलब जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में कितने फंक्शन हो गए कौन से फंक्शन है उस बेसिस पर हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं राइट कॉस्ट एफर्ट एंड कुछ भी लेकिन लाइन ऑफ कोड में इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम चूज करते हैं उन पर वो डिपेंड होता है लाइन ऑफ कोड ठीक है तो वो हम आगे सीखने वाले बस मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर ठीक है तो फर्स्ट वन इज अ लाइन ऑफ कोड ओके तो देखो अभी लाइन ऑफ कोड हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो इसमें ये एक फंक्शन है ओके okay? एक सॉर्ट करता है ठीक है एक एरे है वो एरे को सॉर्ट करने का एक फंक्शन बनाया है तो इसमें कितने लाइन है टोटल एटीन लाइन है तो हमारे पास प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है देखो सॉर्ट करने का एरे हमारे पास प्रोजेक्ट आया है तो हमने एटीन लाइन का एक कोड लिखा तो हमारे एटीन एल हो गए तो इस 18 लाइन पर हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे इफिशियंसी डिटरमाइन करेंगे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेंगे ओके इन 18 लाइन ऑफ कोड पे 
समझ में आया तो देखो इफ एल ओ सी इज सिंपली अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइन देन फिगर शोज बिलो कंटेन एटीन एल ओ सी जो मैंने अभी बोला वेन कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइन आर इग्नोर द प्रोग्राम इन द फिगर शोज बिलो कंटेन सेवनटीन एल ओ सी तो देखो ये देखो एक कमेंट है तो इस कमेंट को छोड़ के कितने हो गए सेवनटीन एल ओ सी हो गए तो इट डिपेंड्स कि आपको कमेंट को भी एड करना है या फिर बस जो भी लॉजिकल सेंटेंस है उनको एड करना है ओके तो ये डिपेंड होता है लर्न ऑफ कोर्स तो इट डिपेंड अपॉन योर सॉफ्टवेयर कंपनी ओके नॉ लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके तो लाइन्स ऑफ कोड एल ओ सी काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन इन द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम इट मेजर सॉफ्टवेयर साइज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लाइन्स रिटर्न एकदम सिंपल लैंग्वेज है ओके okay? मतलब आपका सोर्स कोड का जो भी नंबर ऑफ लाइन है उन पर हमारा डिपेंड होता है क्या डिपेंड होता है एफर्ट डिटरमाइन होता है या फिर कितने वर्कर लगेंगे वो डिफाइन होता है कितने एम्प्लॉयज लगेंगे वो डिटरमाइन होता है कॉस्ट डिटरमाइन होता है टाइम डिटरमाइन होता है ठीक है तो टाइप्स तो इसमें दो टाइप्स होते हैं तो फर्स्ट वन इज फिजिकल लाइन ऑफ कोड दूसरा है लॉजिकल लाइन ऑफ कोड फिजिकल लाइन ऑफ कोड क्या है एक्चुअल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द कोड फाइल्स इंक्लूडिंग कमेंट ब्लैंक लाइन्स ओके और लॉजिकल एल क्या होता है काउंट ओनली एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इग्नोर कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइन ठीक है ये मैंने आपको पीछे एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किया था ठीक है अभी यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में बताया बताया हूँ मैंने ठीक है तो एडवांटेजेस देखो इसके क्या है सिंपल टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड एकदम सिंपल है अठारह लाइन एटीन लाइन पर डिपेंड होगा हमारा कॉस्ट कितना है टाइम कितना है नाइनटीन लाइन नाइनटीन लाइन पर डिपेंड है 2500 लाइन 2500 लाइन पर डिपेंड ओके 30000 लाइन तो 30000 लाइन पर हमारा कॉस्ट कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते टाइम डिटरमाइन कर सकते कितने एम्प्लॉय लगेंगे वो डिटरमाइन कर सकते हैं क्लियर सो डायरेक्टली रिलेटेड टू एफर्ट मोर लाइंस मोर टाइम नीडेड सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफर्ट अगर आप uh, 25000 लाइन लिखा है तो आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आप पांच लाइन का कोड लिखना है तो कम टाइम लगेगा दिस इज द कंसेप्ट सो डायरेक्टली रिलेटेड टू एन एफर्ट ओके सो यूजफुल फॉर लीगसी सिस्टम वेर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट ओके तो ये जहां पर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसके लिए यूजफुल है ओके okay. उसके बाद लिमिटेशन देखो लैंग्वेज डिपेंडेंट मैंने आपको बोला एल ओ सी इज लैंग्वेज डिपेंडेंट ओके हंड्रेड लाइन्स इन पाइथन इज नॉट इक्वल टू हंड्रेड लाइन्स इन पाइथन ओके सो हंड्रेड लाइन्स इन जावा इज नॉट इक्वल टू हंड्रेड लाइन्स इन पाइथन ओके तो ये डिपेंड होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड होता है ओके okay, ऐसा नहीं कि अगर आप पाइथन में 100 लाइन है तो जावा में ही 100 लाइन होंगे नहीं सो इट इज डिपेंड अपॉन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं ठीक है डजेंट मेजर कॉम्प्लेक्सिटी और फंक्शनलिटी अ स्मॉल कोड में बी वेरी कॉम्प्लेक्स ठीक है इस फंक्शनलिटी पर हम फोकस नहीं करते लाइन ऑफ कोड पर फोकस करते हैं अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहा है एकदम सिंपल सा है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम वो ट्वेंटी लाइन में भी हो सकता है और टेन में भी लाइन में हो सकता है तो ये कॉस्ट वेरी हो सकता है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी पर डिटरमाइन नहीं करता ये नंबर ऑफ लाइंस पर डिटरमाइन होता है ओके सो नॉट सुटेबल फॉर अर्ली एस्टिमेशन बिफोर कोडिंग स्टार्ट ओके तो ये सी इज नॉट सुटेबल फॉर बिफोर कोडिंग स्टार्ट कोडिंग स्टार्ट होने के बाद हम इफिशियंट हो सकता है हम बस अंदाज लगा सकते हैं पहले कितने लाइन्स ऑफ कोड होंगे और ये देखो हमने क्या बोला यूजफुल फॉर कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब क्या अगर ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है दूसरा सिस्टम तो उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं कि मुझे इतने लाइन लगे हैं वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो इस जो हम अभी बना रहे हैं उसको भी इतना लग सकता है ओके okay, तो यही है समझ में आया ओके दूसरे एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अ प्रोजेक्ट हैज टेन थाउजेंड एल लाइन ऑफ कोड तो प्रोडक्टिविटी ऑफ डेवलपर इज फाइव थाउजेंड तो आपको एफर्ट कैसे फाइंड करना है प्रोजेक्ट एल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ डेवलपर तो 20 परसेंट पर मंथ आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगेगा आपको क्या दिया है प्रोजेक्ट का देखो एल दिया है 10,000 है और प्रोडक्टिविटी दी है डेवलपर की 5,000 लाइन पर मंथ करने की तो आपको एफर्ट कैसा फाइंड करना है एफर्ट इज एल डिवाइडेड बाय दी प्रोडक्टिविटी और उसमें से हमें प्रोडक्टिविटी मिल जाएंगी ट्वेंटी तो ये टेन थाउजेंड लाइन ऑफ कोड बनाने के लिए मुझे ट्वेंटी लगेंगे पर मंथ क्लियर नाउ फंक्शनल पॉइंट और फंक्शन पॉइंट ओके तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेजर द फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड टू द यूजर ओके जो हम यूजर को दे रहे हैं कौन से कौन से फंक्शनैलिटी दे रहे हैं उन बेसिस पर हमारा सारा टाइम डिपेंड मतलब कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं एफर्ट डिटरमाइन कर सकते हैं क्लियर मतलब जो फंक्शनैलिटी हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं उन बेसिस पर क्लियर इट इवेल्युएट सॉफ्टवेयर साइज बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट फाइल्स एंड यूजर इंटरेक्शन तो साइज किस पर डिपेंड होती है फंक्शन पॉइंट पर इनपुट पे आउटपुट पर जो भी फाइ
कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस ओके तो है एक्सटर्नल इनपुट मतलब डेटा एंटरिंग इन द सिस्टम मतलब जो आप यूजर से डेटा सिस्टम में एंटर हो रहा है देखो यहाँ पर इनपुट यूजर टू सिस्टम देखो ये क्या है आपका ई आई एक्सटर्नल इनपुट तो जो इन पर भी डिपेंड होता है ठीक है एक्सटर्नल इनपुट पर डिपेंड होता है उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट डेटा लिविंग द सिस्टम ओके मतलब ये ये दिस इज योर सिस्टम से बाहर आपका डेटा जा रहा है कुछ तो दिस इज योर एक्सटर्नल आउटपुट नेक्स्ट मीन एक्सटर्नल इंक्वायरीज इसको ई क्यू बोलते हैं यूजर क्वेरीज रिक्वायरिंग अ रिस्पॉन्स ओके अगर यूजर ने कुछ तो सर्च किया इंक्वायर किया हमारे सिस्टम में ओके okay, तो हम वो कुछ तो रिक्वेस्ट जाएगा रिस्पॉन्स जाएगा उस रिस्पॉन्स से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स लॉजिकल फाइल्स मेंटेन बाय द सिस्टम ओके जैसे कि डेटाबेस कस्टमर डेटाबेस तो तो मतलब जो भी लॉजिकल फाइल्स होगी डेटाबेस के लिए वो ठीक है उसके बाद है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स फाइल शेयर विद अदर सिस्टम मतलब एक दूसरा एप्लीकेशन है एक हमारा एप्लीकेशन है हमारा एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उन तो उन बेसिस पर हमारा ये सारा फंक्शनल डिपेंड है तो कंपोनेंट्स कौन से कौन से एक्सटर्नल इनपुट मतलब डेटा जो हमारे सिस्टम में आ रहा है एक्सटर्नल आउटपुट मतलब हमारे सिस्टम से डेटा बाहर जा रहा है एक्सटर्नल इंक्वायरीज मतलब क्या कुछ तो यूजर है यूजर हमारे सिस्टम में कुछ तो सर्च कर रहा है और सर्च का हुआ रिजल्ट हमें वापस देना पड़ता है बैक टू द यूजर तो वो होता है एक्सटर्नल इंक्वायरीज उसके बाद इंटरनल लॉजिकल फाइल्स जो हमारा सिस्टम है कुछ तो मेंटेन कर रहा है फाइल्स में और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल जो है हमारा सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है फाइल्स शेयर कर रहा है क्लियर सो दिस इज अ कम्पोनेंट ऑफ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस ओके सो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा ओके तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखो सो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट वर्क्स फॉर जावा पाइथन सी प्लस प्लस एक्सेट्रा ठीक है अभी आप जावा में ये प्रोजेक्ट बना रहे हो सेम ही आपको पाइथन में बनाना पड़ेगा तो लाइन ऑफ कोड कितना आपने थाउजेंड लाइन ऑफ कोड लिखे या फिर फाइव थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखे कुछ नहीं आप फंक्शनलिटी कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो उन पर डिपेंड होता है सो दिस इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट उसके बाद कैन बी डर्न अर्ली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अर्ली फेजेस में कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि इतनी फंक्शनलिटीज मुझे लगने वाले सिस्टम को बनाने के लिए तो उन फंक्शनलिटीज पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे एटीन थाउजेंड लाइन में या हमारा सिस्टम हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड होगा नहीं डिटरमाइन कर सकते तो एल ओ सी के नॉट बी डर्न एट अर्ली इन एस एल सी इट इज डन आफ्टर द कोडिंग फेज ओके प्रॉपरली ठीक है फोकस इज ऑन फंक्शनलिटी रैदर देन साइज ऑफ कोड साइज ऑफ कोड पर डिपेंड नहीं होता फंक्शनलिटी पर डिपेंड होता है आपका फंक्शनल पॉइंट ओके लिमिटेशन देखो मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग देन एल ओ सी कॉम्प्लेक्स है टाइम कंज्यूमिंग है रिक्वायर्ड ट्रेन एनालिस्ट ओके ट्रेन एनालिस्ट आपको लगते हैं यहाँ पर ट्रेन एम्प्लॉयज लगेंगे सब्जेक्टिव इन क्लासिफिकेशन वॉट इज लो वर्सेज हाई कॉम्प्लेक्सिटी ये तो डिफरेंस आप कर सकते हो देखो बेसिक्स के फिजिकल लाइन ऑफ कोड इसमें लगेगा इसमें यूजर की फंक्शनलिटी जो यूजर को हम फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर डिपेंड होता है लैंग्वेज डिपेंडेंस एल ओ सी है ये नहीं है एस्टिमेशन स्टेज आफ्टर कोडिंग स्टार्ट कोडिंग स्टार्ट करने के बाद हम फाइंड करते हैं और एट रिक्वायरमेंट एंड एनालिस स्टेज हम फंक्शनल पॉइंट से एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेसी लो होती है ओके एंड एक्यूरेसी इसकी हाई होती है बिकॉज इज फंक्शन ऑन फंक्शनलिटी एंड इट फोकस ऑन द स्टाइल और वेरीज विद स्टाइल टू स्टाइल ओके तो कॉम्प्लेक्सिटी देखो इसकी नो uh, no है मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होती कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लो है बेस्ट फॉर लीगसी प्रोजेक्ट और बेस्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट लीगसी प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है जो प्रोजेक्ट पहले बनाए हैं उन बेसिस पर हम नए प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ओके सेम एज इट इज हो सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट मतलब एक कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं ओके उन पर फंक्शनल पॉइंट्स होता है सो दिस इज फॉर वीडियो गाइस आई विल मेड यू नेक्स्ट वीडियो बाय बाय